ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஐன்ஸ் கிச்சனில் ஒரு சூப்பர்பான ஒரு ரெசிபி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்னி புலாவ் எக்னி புலாவ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது ரொம்பவே ஈஸி அதுக்கு வந்து மட்டன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் கேஜி போன்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை போனோடையும் இருக்கலாம் அது நம்ம விருப்பம் தாங்க ஒரு ஹாஃப் கேஜி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பொட்டலை மாதிரி ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த மட்டனில் போட்டு வேக வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தனியா சீரகம் சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஜாவித்ரி எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வெங்காயம் பல்லாரி வெங்காயம் முழுசாக சேர்த்துக்கணுங்க தோலை மட்டும் நீக்கிட்டு பூண்டு வந்து தோலோட முழுசாக சேர்க்கணும் இப்போ வந்து நம்ம பொட்டலம் கட்டுறதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் அப்படியே இதில் கொட்டிட்டு கட்டிடலாம் வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக சேர்க்க வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா இதிலையே சேர்த்து கட்டிடலாம் நான் வந்து தனியாக மட்டனில் அப்படியே தான் போட போகிறேன் பொட்டலத்தில் சேர்க்கலை இப்போ நம்மளோட ஸ்பைஸஸ்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது பொட்டலமாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் கேப்லாம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அழகாக அப்படியே ஒன்றா பிடிச்சி எடுத்து கட்டிக்கணுங்க இப்போ நம்ம பொட்டலம் கட்டியாச்சு பூண்டும் வெங்காயமும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம குக்கரில் மட்டனை சேர்த்துட்டு அந்த பண்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் அதில் சேர்த்துடலாம் அப்படியே சேர்த்தோம்னா நல்லாவே இருக்காதுங்க அது எல்லாமே ஒன்றா மெருஜாயிரும் மட்டனோட சாப்பிடும்போது அது டேஸ்ட்டாக இருக்காது அதனால தான் பொட்டலம் கட்டி போட்டுறது அந்த பூண்டையும் வெங்காயமும் சேர்த்தாச்சு மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் நம்ம எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல அப்படியே ஒரு மூணு கப் அளவு வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துட்டு விசில் விட போகிறோம் விசில் வந்து மூணு விசில் விடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு நீங்கன்னா ஒரு விசில் விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் போட்டுடலாம் நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுக்கலாம் கழுவிட்டு ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு நல்லா களைஞ்சிட்டு ஒரு மணி நேரம் இல்லைன்னா ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சுக்கலாங்க நம்ம வந்து புலாவுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் மட்டன் வெந்துருச்சு ப்ரெஷர்லாம் போயிடுச்சு வெந்திருக்கு தானே இப்போ எடுத்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க இது வந்து இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் போதுங்க ரொம்ப நல்லா வெந்துருச்சுன்னா ரைஸில் போடும்போது கலண்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இந்த பண்டில் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வைப்போம் பண்டிலையும் பூண்டையும் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் வெங்காயம் அதுலேயே நல்லா கரைஞ்சிருக்கோங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா அது அதுவாகவே கரைஞ்சிரும் அதனால் அதை பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பூண்டு மட்டும் நம்ம நீக்கணும் பூண்டை எடுக்கணும் தோல்லேருந்து ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ கரியை தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றியாச்சு இப்போ வந்து அந்த பொட்டலத்தை இது மாதிரி புழிஞ்சோன்னா தண்ணியெலாம் அழகாக வந்துடுங்க அதை புழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு இப்போ பூண்டை வந்து நீங்கள் ஒரு சூடாக இருந்ததுன்னா ஸ்பூனை வச்சுட்டு கூட ஸ்பூனை வச்சு இப்படி ஒரு அழுத்து அழுத்துனீங்கன்னா பூண்டெல்லாம் தோலை விட்டு அழகாக வந்துடும் கலண்டு பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிருக்கோங்க இப்போ அது எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் நல்லா இறுக்கி புழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டாச்சு பூண்டையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க இதை வந்து அப்படியே நம்ம அந்த மட்டன் ஸ்டாக்கில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கடாயில் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாங்க நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
மொறு மொறுனு வர்ற கண்டிஷனில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வெங்காயத்தை எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதே எண்ணெயிலேயே நம்ம வந்து பிரிஞ்சி இலை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா புரிய விடலாம் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து தக்காளி இதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாதுங்க வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்துருச்சு இப்போது நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அந்த பேஸ்ட்டை அப்படியே இதில் சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த வேக வச்ச மட்டனையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணுங்கள் நல்லா எண்ணெயில் வேக விடணும் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா தயிர் நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதை சேர்த்துக்கலாம் தயிரையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த தயிர்லேயே இந்த மட்டன் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து ரெண்டு கப்புக்கு மூணு கப் மூன்று கப் இருந்தால் போதும் கரெக்டாக இருந்தது அளந்து அப்படியே சேர்த்தாச்சு இப்போ ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அது தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டுங்க நம்ம இங்கே ரைஸில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இருத்துக்கிட்டே எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு தண்ணி நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம வந்து அரிசியை சேர்த்துடலாம் அரிசியை சேர்த்துட்டு பச்சை மிளகாங்க பச்சை மிளகாவையும் நம்ம நான் வந்து கீரைலாம் இல்லைங்க நல்ல காரம் உங்களுக்கு இறங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா பச்சை மிளகாயை கீரி சேர்த்துக்கலாம் நான் முழுசாகவே தான் சேர்த்துருக்கேன் மூணு மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இதை அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கொதி வரட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக இது இப்படி கொதிச்சிட்ருக்குங்க இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போட்டாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் எஞ்சிருச்சு இதில் வந்து நம்ம அடிக்கடி கரண்டியை விட்டு கிண்டக்கூடாதுங்க அதனால தான் வந்து நம்ம இதில் வந்து கரண்டியை ஜாஸ்தியாக போடலாம் இல்லைன்னா பாஸ்மதி உடஞ்சிரும் இதில் இப்படியே நம்ம ஃபைனலாக மல்லித்தலை சேர்த்துட்டு நெய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேங்க நெய் வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படியே கூட விட்டுடலாம் சேர்த்துட்டு தம்ல ஏற்றிடலாங்க ஒரு தவாவை வச்சுட்டு தம் வச்சாச்சு இதில் வந்து கடைசியாக இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்க்குறோம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டே அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்து அப்படியே தம் விட்டுடலாங்க மேலே போட்டு வெயிட் ஏதாவது வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னாலும் நீங்கள் வெயிட் வைக்கலாம் நம்மளோட எக்னி புலாவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு தம் வந்து நீங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் சிம்மிலேயே வச்சு வச்சுருந்தோங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட எக்னி புலாவ் உண்மையாகவே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர்